le Salon Sainte-Verte. C'était chez la marquise de Sainte-Verte, à la dernière, pour cette année-là, des soirées où elle faisait entendre des artistes qui lui servaient ensuite pour ses concerts de charité. « Tiens, vous voilà, mais il y a des éternités qu'on ne vous a vues ?» dit à Swann le général qui, remarquant ses traits tirés et en concluant que c'était peut-être une maladie grave qui l'éloignait du monde, ajouta « Vous avez bonne mine, vous savez. » Or, la princesse des Lômes, qu'on ne se serait pas attendu à voir chez Madame de Sainte-Verte, venait précisément d'arriver. Pour montrer qu'elle ne cherchait pas à faire sentir dans un salon où elle ne venait que par condescendance la supériorité de son rang, elle était entrée en effaçant les épaules, la même où il n'y avait aucune foule à fendre et personne à laisser passer, restant exprès dans le fond, de l'air d'y être à sa place, et bornant simplement son regard pour ne pas avoir l'air de signaler sa présence et de réclamer des égards, à la considération d'un dessin du tapis ou de sa propre jupe. Elle se tenait debout à l'endroit qui lui avait paru le plus modeste et d'où elle savait bien qu'une exclamation ravie de Madame de Sainte-Verte allait la tirer dès que celle-ci l'aurait aperçue. La marquise de Galardon se précipita vers sa jeune cousine. « Oriane !» Ici, Madame Delhomme, regardant d'un air étonné et rieur un tiers invisible, vis-à-vis -vis duquel elle semblait tenir à attester qu'elle n'avait jamais autorisé Madame de Galardon à l'appeler par son prénom. « Tiens, tu as vu ton ami, M. Swann ?»« Mais non. Cet amour de Charles, je ne savais pas qu'il fût là. Je vais tâcher qu'il me voie. »« C'est drôle. »« Qu'il aille même chez la mère Sainte-Verte, » dit Madame de Galardon. « Oh, je sais qu'il est intelligent, » ajouta-t-elle en voulant dire par là, intrigant. « Mais cela ne fait rien. Un juif, chez la sœur et la belle-sœur de deux archevêques, « J'avoue à ma honte que je ne l'en suis pas choqué, » dit la princesse des Lômes. « Je sais qu'il est converti, et même déjà ses parents et ses grands-parents, mais on dit que les convertis restent plus attachés à leur religion que les autres, que c'est une frime. »« Est-ce vrai ?»« Je suis sans lumière à ce sujet. »« Oh, rien ne te fâche pas, » reprit Madame de Galardon, qui ne pouvait jamais s'empêcher de sacrifier ses plus grandes espérances sociales. » et d'éblouir un jour le monde au plaisir obscur, immédiat et privé de dire quelque chose de désagréable. Il y a des gens qui prétendent que ce monsieur Swann, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas recevoir chez soi. Est-ce vrai Mais tu dois bien savoir que c'est vrai, répondit la princesse des Lômes, puisque tu l'as invité cinquante fois et qu'il n'est jamais venu. Et quittant sa cousine mortifiée, elle éclata de nouveau d'un rire qui scandalisa les personnes qui écoutaient la musique, mais attira l'attention de Madame de Sainte-Verte, restée par politesse près du piano, et qui aperçut seulement alors la princesse. « Mais comment, princesse, vous étiez là ?»« Oui, je m'étais mise dans un petit coin. »« Comment, vous êtes là depuis déjà longtemps ?» Madame de Sainte-Verte voulut donner son fauteuil à la princesse qui répondit « Mais pas du tout, pourquoi Je suis bien n'importe où. » et avisant avec intention, pour mieux manifester sa simplicité de grande dame, un petit siège sans dossier, « Tenez, regardez ce pouf, c'est tout ce qu'il me faut, cela me fera tenir droite. Oh »« Mon Dieu, je fais encore du bruit, je vais me faire conspuer. »« Vous avez remarqué cette personne, princesse ?» dit le général de Froberville à la princesse des Lômes qu'il était venu saluer. « C'est curieux, non Est-ce donc une artiste ?» Non, 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 c'est une petite madame de Cambremer, répondit étourdiment la princesse, et elle ajouta vivement Je vous répète ce que j'ai entendu dire, ce doit être des gens de la campagne. À quoi pensez-vous qu'ils passent leur vie, en dehors des soirées de madame de Sainte-Verte Elle a dû les faire venir avec les musiciens, les chaises et les rafraîchissements. Avouez que ces invités de chez les Loirs sont magnifiques. Est-ce que vraiment elle a le courage de louer ses figurants toutes les semaines oh, Non, ce n'est pas possible. Je vais être obligé de vous dire bonsoir. Je dois retrouver Bazin qui, pendant que j'étais ici, est allé voir ses amis que vous connaissez, je crois, qui ont un nom de pont, les, les Yéna. Et ça a d'abord été un nom de victoire, princesse, dit le général. Qu'est-ce que vous voulez pour un vieux briscard comme moi, ajouta-t-il en notant son monocle pour l'essuyer. Cette noblesse d'empire, c'est autre chose, bien entendu, mais enfin, pour ce que c'est, c'est très beau dans son genre. Ce sont des gens qui, en somme, se sont battus en héros. Mais je suis pleine de respect pour les héros, dit la princesse. 
sur un ton légèrement ironique. Si je ne vais pas avec Bazin chez cette princesse d'Iéna, ce n'est pas du tout pour ça, c'est tout simplement parce que je ne les connais pas. Bazin les connaît, les chéris, il en fait ses choux gras, je trouve cela très bien. D'abord, je vous dirais que rien que ce qu'il m'a dit de leur maison, penser que tous leurs meubles sont en pire. Mais les princesses, naturellement, c'est parce que c'est le mobilier de leurs grands-parents. Ah, mais je ne vous dis pas, mais ça n'en est pas moins laid pour ça. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas avoir de jolies choses, mais au moins qu'on n'ait pas de choses ridicules. Qu'est-ce que vous voulez Je ne connais rien de plus pompier, de plus bourgeois que cet horrible style avec ces commodes-là qui ont des têtes de cygnes comme des baignoires. Mais je crois même qu'ils ont de belles choses. Ils doivent avoir la fameuse table de mosaïque sur laquelle a été signé le traité de... Oh ah, mais qu'ils aient des choses intéressantes du point de vue de l'histoire, je ne vous dis pas. Mais ça ne peut pas être bon, puisque c'est horrible. Enfin, du reste, ce n'est pas la question. Je me précipiterai chez eux avec Bazin. J'irai les voir même au milieu de leurs sphinx et de leurs cuivres si je les connaissais, mais je ne les connais pas. Ah, oh, princesse, vous savez bien qu'ils ne se tiendraient pas de joie. Mais non. Mais pourquoi lui demanda-t-elle avec une extrême vivacité. Soit pour ne pas avoir l'air de savoir que c'est parce qu'elle était une des plus grandes dames de France, soit pour avoir le plaisir de l'entendre dire au général. « Ah, princesse, vous n'êtes pas guermante pour des prunes. Le possédez-vous assez, l'esprit des guermantes ?»« Mais, on dit toujours l'esprit des guermantes. Je, je n'ai jamais pu comprendre pourquoi. Vous en connaissez d'autres, vous qui en êtes » ajouta-t-elle dans un éclat de rire écumant et joyeux. « Ah, oh, tenez, voilà Swann qui a l'air de saluer votre cambre mère là. Il est à côté de la mère Sainte-Verde, vous ne voyez pas. Mais dépêchez-vous, il cherche à s'en aller. »« Avez-vous remarqué quelle affreuse mine il a ?» dit le général. « Mon petit Charles, enfin il vient. » Je commençais à supposer qu'il ne voulait pas me voir. Swann aimait beaucoup la princesse des Lombes. Puis sa vue lui rappelait Guermantes, terre voisine de Combray, tout ce pays qu'il aimait tant et où il ne retournait plus pour ne pas avoir à s'éloigner d'Odette. « Ah » dit-il à la cantonade, « voici !» La charmante princesse, voyez, elle est venue tout exprès de Guermantes pour entendre le Saint-François d'Assise de Liszt et elle n'a eu le temps, comme une jolie mésange, que d'aller piquer pour les mettre sur sa tête quelques petits fruits de prunier des oiseaux et d'aubépines. Il y a même encore des petites gouttes de rosée. C'est très joli, ma chère princesse. Eh bien, je suis ravi, Charles, si mes petits fruits d'aubépines vous plaisent. Avouez que la vie est une chose affreuse, Charles il n'y a que quand je vous vois que je cesse de m'ennuyer. Et sans doute, cela n'était pas vrai. Mais Swann et la princesse avaient une même manière de juger les petites choses qui avaient pour effet une grande analogie dans la façon de s'exprimer et jusque dans la prononciation. Mais depuis que Swann était si triste, ressentant toujours cette espèce de frisson qui précède le moment où l'on va pleurer, il avait le même besoin de parler du chagrin qu'un assassin a de parler de son crime. Oh oui « Oui, oui, la vie est une chose affreuse. Il faut que nous nous voyions, ma chère amie. Ce qu'il y a de gentil avec vous, c'est que vous n'êtes pas gai. On pourrait passer une soirée ensemble. Mais je crois bien, pourquoi ne viendriez-vous pas à Guermantes Ma belle-mère serait folle de joie. Cela passe pour très laid, mais je vous dirais que ce pays ne me déplaît pas. Je crois bien. C'est admirable, répondit Swann. C'est presque trop beau, trop vivant pour moi en ce moment. C'est un pays pour être heureux. C'est peut-être parce que j'y ai vécu, mais les choses m'y parlent tellement. Je serais bien malheureux. Oh, mon petit Charles, prenez garde, voilà l'affreuse rampillon qui m'a vu. Cachez-moi. Rappelez-moi donc ce qui lui est arrivé, je, je confonds. Elle a marié sa fille ou son amant, je ne sais plus, peut-être les deux, et ensemble. Ah, non, je me rappelle, elle a été répudiée par son prince. Bon, ayez l'air de me parler, que cette Bérénice ne vienne pas m'inviter à dîner. Mais du reste, je me sauve.